，冯小姐，请问，昨晚八点到九点，你在哪儿啊？昨天大概七点钟的时候，我下楼散了会儿步，十分钟左右我就回去了。哦，回房间之前，我还和太太、小姐们打了招呼。嗯，之后我就一直在房间里面批改卷子。大约是九点钟的样子，我开了一会儿窗户，一阵风把卷子吹跑了，我就下楼去捡卷子，结果，冯先生被大哥气跑了以后，我和方华一直陪着，嗯，一直到十一点左右才离开的。那是怎么回事啊？那就是你在撒谎。会不会是他喝晕了头，记错了时间呢？老爷，饶命啊！老爷，昨夜确实喝了点小酒，但是我绝对没有撒谎啊！我喊他冯先生，他还应了我呀。这么晚了，您还出门呢？家里有点急事，要出去一趟。那就是孙小姐。趁着我们昨晚闹腾的时候，他假扮成冯先生出的门。我就说嘛，他平时都不怎么走动的，最近总是天天往主楼跑，还缠着冯先生说话。看来是早就有准备出走了哈。哼，现在说这些还有什么用啊？赶紧的，拿着老爷的名片去巡捕房报案啊，让他们找人吧。昨天晚上跑的，现在到巡捕房报案，能找得回来吗？你老实说，你有没有帮他？那么大一个人，你都看不住，你，你说，你说你有什么用？老爷也说他是那么大个人了，要跟你一起住在西塘，我挺着个肚子，我怎么看着他？冯先生。他跟你的关系比跟我还要好，我就不信了。他离家出走，你会不知道？我和孙小姐只认识半个月左右，即便是有交情，又能深到哪儿去？出走这么大的事情，他是半点都没有跟我透露过。我不相信，一定是你把他藏起来。是不是？七儿平时老实本分，自从你来了之后，他就开始不安分了。一定是，一定是你撺掇他起了不该起的念头，想要离家出走的。没错，肯定是你。你把他给我交出来！孙姨，把他给我交出来！一定是你指使的！你把他给我交出来！别闹！出来！你把他给我！你把他给我交出来！孙小姨是否安分？孙姨娘应该比我们清楚吧？何必在这里胡搅蛮缠？老爷，七儿一直乖巧听话，胆子又小，他怎么可能自己想要离家出走呢？一定是他，是他指使的。老爷要是觉得这件事情我不清白，审问也好，辞职也罢，我都可以接受。老爷跟太太如果同意，我现在就告辞。先生，先生，别呀！先生，老爷，就算是法院判案，他也得有证据啊。现在连证据都没有，怎么能说是人家做的呢？冯先生已经在家商那受了大委屈，现在又诬陷他放走了小倩，这对他太不公平了。孙小姐呢，本来还没有进我们荣家的门，也只能算是一个亲戚，说不定他回你们孙家了。我劝你，还是照顾好你肚子里的胎儿，免得动了胎气。你巴不得我生不出儿子，巴不得青儿死在外面。好了，你们胡闹什么？别胡闹了！哎呦，哎呦
，消消气啊！去去去，太太，太太，太太，太慢点啊！方书记，你给我等着，你给我等着！老爷怎么处置？他还怀着身孕呢。身孕，身孕，还不一定能生出儿子，你就这么护着他？你要是嫌弃我，就直说，我们离婚。我们黄家虽然败落了，但是还能养得起我和方林两个人。你这又是在胡闹什么？你不要忘了，我是有儿子的，方林是有兄弟的，是你没有保护好的。他还那么小就走了，他走的时候那么惨。老爷，这些你怎么能都忘了呢？是你亲手把他的尸体抱回来的，我的心儿。太太，心儿的事我也很难过。你是他娘，我难道不是他爹吗？让孙姨娘好好养胎，以后没什么事别往外面乱跑。找青儿的人，一旦有什么消息，马上回来报告。是。至于冯小姐，是我们荣家部队委屈你了。我让账房给你开三个月的工资，加我一封推荐信。爹。另谋高就吧，爹爹,爹，谢谢老爷。这样对谁都好大少爷，我来吧。先生，我送送你。先生，你今后有什么打算？